எம் டபிள்யூஎஸ் பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் வரவேற்பது நான் உங்கள் ஓவியம் சதக்கு ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னோட கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டிருந்தாங்க அந்த பேட்டை அப்புறம் அந்த பேட்டை படத்துல உள்ள அந்த மோஷன் போஸ்டர் மாதிரி எப்படி செய்யறது அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அந்த அந்த டுட்டோர் தான் போட்டு இன்னைக்கு சொல்லி சொல்லி தர போறேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் இந்த வீடியோவோட இன்ட்ரோல பாத்தீங்கன்னா ஒரு மோஷன் போஸ்டர் போ போட்டிருந்தேன் அது நானே செஞ்சது தான் அது இதுல வந்து முழுக்க முழுக்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம போட்டோஸ் வச்சுதான் பண்ண போறோம் இதுல வந்து நான் நிறைய போட்டோஸ் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் என்னோட நான் ஒரு ரெண்டு போட்டோஸ் நான் எடுத்து வச்சேன் இந்த போட்டோ பாரு என்ன இப்போ இது நான் இந்த போட்டோ நான் தான் எடுத்தேன் ஸோ போட்டோ நான் ஜஸ்ட் சாதாரண மொபைல எடுத்து இதை வந்து கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் என்ன பண்ணிட்டேன்னா போட்டோ ஷாப்போ இல்ல கிம்போ எடுத்து என்ன மட்டும் கட் பண்ணி மற்றதெல்லாம் பிளாங்க் ஆக்கி வச்சுட்டேன் ஓகே ஸோ இது நீங்க சாதாரணமா கிம்பிள் இல்ல போட்டோ ஷாப்லயே பண்ணிடலாம் அதுக்கு மொபைல் அப்ளிகேஷன் எல்லாம் கூட இருக்கு ஆண்ட்ராய்டில் ஸோ அதை மா அதெல்லாம் வந்து நீங்க செஞ்சுக்கலாம் அதை சரிங்களா ஒரு போட்டோ எடுத்து நான் இதை கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஜஸ்ட் வெறும் போட்டோஸ் மட்டுமே வச்சு நாம இதை முழுக்க முழுக்க நம்ம செய்ய போறோம் சரி கரெக்டா ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல நிறைய இமேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ ஒரு ஒரு இதை காமிக்கிறேன் நான் செஞ்சு வச்ச அந்த இன்ட்ரோல உள்ள இத காமிக்கணும் உங்களுக்கு இத பாருங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் இமேஜஸ் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒரு கேமரா இருக்கும் ஒரு கேமரா இருக்கு அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பிளேன்ல இருக்கும் த்ரீ டி பிளேன் டூ டி பிளேனுக்கும் த்ரீ டி பிளேனுக்கும் வித்தியாசம்னா டூ டி பிளேனுங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு போட்டோ நான் எடுத்து வைக்கிறேன் இப்போ இங்க ஆஹ் இங்க அந்த போட்டோவை இந்த போட்டோ நான் இப்படி எடுத்து வைக்கிறேன் சைஸ் பெருசா இருக்குன்னா சின்னது படுத்திக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து டூ டி ஸோ டூ டி இது வந்து சாதா டூ டி பிளேன் சரிங்களா லேயர் டைமென்ஷன் வந்து டூ டி ஸோ இது வந்து எக்ஸ் ஒயில மட்டும் தான் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணிக்க முடியும் ஓகே பட் நீங்க இதை த்ரீ டின்னு கொடுத்தா வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கேமரா ஒன்று வந்துடும் ஸோ அந்த கேமரா என்ன பண்ண கேமரா இருக்கும் எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு ஆக்சஸ்லேயும் நீங்க வந்து இதை நீங்க வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் டாப் வியூல இருந்து காமிக்கிறேன் நீங்க எப்படி த்ரீ டி பிளண்டர்ல எப்படி ஒரு கேமரா இருக்கும் ஒரு நீங்க மூணு ஆங்கிளையும் நீங்க மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாமோ அதே மாதிரி இதுலயும் வந்து எல்லா ஆங்கிளையும் நாம இதை மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதான் த்ரீ டி டைமென்ஷன்ல நம்ம இதை பண்ண போறோம் சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் வந்து த்ரீ டி டைமென்ஷன் பண்ண போறோம் பொருட்கள் எதுவுமே இதுல மூவ் ஆகாது இந்த சீட்டு கட்டு நா பேக்ரவுண்டு எதுவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுல மூவ் ஆகவே ஆகாது இதுல மூவ் ஆகக்கூடியது ஒன்னே ஒண்ணு ஜஸ்ட் இந்த கேமரா சோ கேமராவை மூவ் பண்றது மூலமாட்டு நம்ம இந்த அணி இந்த மோஷன் போஸ்டர் வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஓகே ஸோ எப்படி இப்போ உங்களுக்கு நீங்களே வந்து ஒரு மோஷன் போஸ்டர் ரெடி பண்ணலான்னு இதெல்லாம் செஞ்சு காமிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னோட இமேஜை வச்சுட்டு நான் இதை த்ரீ டி பிளேனாக செட் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் இமேஜ் வச்சதுனால பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் பிளான் பிளேனாக இருக்கும் நான் மட்டும் தான் இருப்பேன் சரிங்களா இது நமக்கு டாப் வியூவும் தேவை ஸோ நான் ரெண்டு இதாக வச்சுட்டு டாப் வியூவும் எடுத்துக்கிறேன் இந்த கேமராவை கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி இப்படி வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொன்றையும் வந்து த்ரீ டி பிளேனாகவே நம்ம இதை செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேக்ரவுண்டுக்கு எங்கிட்ட ஒரு படம் இருக்கு அதை எடுத்து நான் அங்கே வைக்கிறேன் வச்சுட்டு இதையும் த்ரீ டி பிளேனாக வச்சுறேன் வச்சுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த பேக்ரவுண்ட் படத்தை வந்து கொஞ்சம் பின்னாடி நல்லா தள்ளி வச்சிடுறேன் ஏன்னா த்ரீ டி படி அது வந்து நல்லா தள்ளி வச்சுட்டு சைஸ இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறேன் சோ இது இப்படி வச்சிடுறேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட படத்தை வந்து ஆஹ் கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி விடு வைக்கிறேன் என்னோட படத்தையும் வந்து கொஞ்சம் சைஸ பெருசு படுத்திக்கிறேன் ஸோ நான் இந்த கேமராவை நான் மூவ் பண்ணேன்னா வச்சுங்களேன் ஸோ அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் உங்களுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே ஸோ இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்னோட பக்கத்தில் கொண்டு வச்சுக்கிறேன் இதை இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் இப்படி மூவ் கேமராவை மூவ் பண்ணனா உங்களுக்கு அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ பொருட்களை மூவ் பண்ண போகிறதுல ஜஸ்ட் நம்ம கேமராவை தான் நம்ம இதில் மூவ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஃபைன் இதை நான் இங்கே வச்சுக்கிறேன் இப்போ தேவைப்படும் இதுல வந்து கொஞ்சம் டேர்ன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதை வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஒரு போட்டோ எடுக்கிறேன் அதை நான் இப்படி
ஸோ த்ரீ டி பிளேன் ஆகும் எல்லாமே வந்து த்ரீ டி பிளேனாக தான் இருக்கணும் எதுவுமே வந்து டூ டியாக இருக்கக்கூடாது டூ டியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ நான் இப்போ இந்த கேமரா வச்சுக்கிட்டு இங்கே பாருங்கள் ஸோ அந்த சீட்டு கட்டு அந்த த்ரீ டி எஃபெக்ட் வரும் இங்கே மட்டும் இல்லை நீங்கள் சைட்லேயும் எப்படி மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சைட்லேயும் எப்படி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த கேமரா மூவ்மெண்ட்டுங்கிறது உங்களோட விருப்பம் நீங்கள் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அதை ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இதை செட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் கேமரா கூட நம்ம பின்னாடி மூவ்மெண்ட்டு பின்னாடி கூப்பிட்டு கொடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம சீட்டு கட்டலாம் செட் பண்ணி வச்சுப்போம் இப்போ நான் இந்த சீன் படி அப்படின்னா என்னோட நான் வந்து கையை இப்படி காட்டினா ஒரு மெஜிஷியன் மாதிரி என் கையில இருந்து சீட்டுக்கிட்டு வந்து பறந்து வர மாதிரி பண்ண போறேன் அதுதான் இந்த இதுல சீனு ஓகே பாக்குறேன்ட்டு அடுத்து இன்னொரு ஒரு கார்டு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஆ செவன் இதையும் த்ரீ டி பிளேனாக மாற்றிடுறேன் இதை வந்து எப்படின்னா என்னோடய ஃபோட்டோவுக்கு கீழே இதுதான் என்னோடய ஆக்சுவலாக என்னோடய ஃபோட்டோ இதை வந்து என்னோடய கீழே வச்சுட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா இதுக்கும் ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் இதை வந்து எனக்கு பின்னாடி வச்சேன் இப்படி ஸோ இது மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு நிறைய ஃபோட்டோஸ் இருக்கு என்கிட்ட ஸோ எல்லா ஃபோட்டோஸையும் எடுத்து நான் இந்த வீடியோ கேமராலாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் அதுவும் போடலாம் நாம அதை என்னோட இன்னொரு ஒரு இதில் போட்டிருப்பேன் இந்த ஷீல்டு இருக்கு இந்த ஷீல்டு நான் எனக்கு மேலே வைக்கிறேன் இப்படி அதையும் த்ரீ டி பிளே நான் மாற்றிட்டு இதை நான் என்ன பண்ணேன்னா ஒரு சின்ன ரொட்டேஷன் கொடுக்குறேன் ரைட்டு சைஸை வந்து சின்னது பண்ணிடலாம் நம்ம வெளியில் சத்தம் கே கேட்டுச்சுன்னா எதுவும் நினச்சிக்காதீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை சூப்பர் மாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ இப்போ இப்போ நம்ம டாப் வியூவில் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா கேமராவை மூவ் பண்ணுறேன் ம் இப்போ நான் என்னோடய கே கேமரா மூவ் மட்டும் இங்கே இருந்து கொண்டு வரணும் வச்சுங்களேன் ஆ இதை பாருங்க ஸோ இந்த கேமரா வந்து அட்ஜஸ்டும் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த இதில் ஆங்கிலேருந்து தேவையோ அதுபடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃப்ரண்ட் வியூவில் வந்து ரைட் வியூவில் வந்து ஆ ஓகே இப்போ கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கையிலேருந்து சீட்டுக்கட்டு வர மாதிரி இருக்குது இன்னும் வேணாலும் கொஞ்சம் நம்ம சீட்டுக்கட்டு ஆட் பண்ணலாம் இந்த சீட்டுக்கு இமேஜ் நிறைய இருக்குது இது ஆட் பண்ணியாச்சு டூ ஆஃப் ஹார்ட்டின் ஆட் பண்ணுவோம் இதை வந்து எனக்கு பின்னாடி ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து எல்லா இமேஜும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ த்ரீ டி பிளேனாக மாற்றி மாற்றி தான் நம்ம இதை வந்து நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் 
டாப் வியூல வந்து பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இதுல தெரியும் டாப் சோ இந்த பேக்ரவுண்ட் வந்து ஆனா தள்ளி கூட வச்சுக்கலாம் ஒண்ணும் இல்ல ஓகே பேக்ரவுண்ட் இங்க இருக்கு பேக்ரவுண்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் சீட்டு கட்டெல்லாம் சதுரி பறந்து போகுது அதுக்கப்புறம் நான் இங்கே இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என் கையிலேருந்து வரக்கூடிய சீட்டு கட்டெல்லாம் இதுங்க அதுக்கப்புறம் ஷீல்டு இங்கிட்டு இருக்கு ஓகே இதுதான் இதோட அனிமேஷன் நம்ம வந்து இதில் கொடுக்கலாம் இப்போ அனிமேஷன் கொடுக்கறது நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேமில் வச்சுக்கிட்டு ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோவோட லென்த்து வந்து நான் எட்டு செகண்ட் வேணும் பட் நான் பத்து செகண்ட் வச்சுருப்பேன் அது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபஸ்ட் வீடியோவோட ஃபஸ்ட்டில் வச்சு ஸ்டார்டிங்கில் இப்படி வச்சுக்கோங்க கேமரா நல்லா பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க வச்சுக்கிட்டு உங்களோட கேமராவோட டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போய் பொசிஷனை கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் பத்தாவது செகண்டில் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா உங்களோட கேமராவை அப்படியே ஸ்ட்ரெச் ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு அப்படி ஸ்ட்ரெச் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டு இங்கே வர இங்கே வரைக்கும் வச்சுருங்க இங்கே வரைக்கும் வச்சுட்டு அப்படி விட்டுருங்க இப்போ என்ன பண்ணுங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா வச்சுங்களேன் இதை நம்ம இது பண்ணிடுவோம் அந்த லைன்ஸ் தெரியாது இவன் பாருங்க ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்டாப் மோஷன் பேர் த்ரீ டி கேமரா ஸ்டாப் மோஷன் அப்படின்னு பேர் இதை நம்ம மோஷன் போஸ்டர் நம்ம சொல்கிறோம் பட் ஆக்சுவலாக இதுக்கு பேர் என்னென்னா த்ரீ டி கேமரா ஸ்டாப் மோஷன் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த என்னோட என்னோட இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் சைஸை வந்து நான் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளி <laughs> சாரி ஜீரோ நைன் ஆக்கிறேன் ஏன்னா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கீ ஃப்ரேம் நீங்கள் இந்த இடத்துல செட் பண்ணிங்கன்னா வச்சுங்களேன் நைனில் அது என்னங்கன்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப அப்படி ஸ்டாப் ஆகிரும் ஸோ அதுக்கு பதில் நம்ம கொஞ்சம் கீ ஃப்ரேமை தள்ளி லைக் செட் பண்ணும்போது அந்த ஃப்ளோ அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த கேமரா மூமெண்ட்டோட ஃப்ளோ வந்து அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இப்போ நான் இதை பண்ணுறேன் பாருங்கள் த்ரீ டி எஃபெக்ட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நான் இதை ப்ளே பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் அப்படியே நான் நினைக்கிறேன் எல்லாம் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கு சூப்பரா ஃபைன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பேசிக்காக நமக்கு தேவையானதெல்லாம் இதில் செட் ரெடி ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ண வேண்டிய இருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா ஒரு லைட் ஆட் பண்ணுங்கள் த்ரீ டி லைட் இருக்கு பாரு ஆனால் என்னோட எண்டு கேம்ஸு இது பண்ணியிருந்தேன் எண்டு கேம்ஸ் இன்னும் ரீக்ரியேஷன் அதில் வந்து கலர் கரெக்ஷனை கூட நான் லைட் தான் அதிகமாக செட் பண்ணியிருந்தேன் அது லைட்னா என்னென்னா ஒரு லைட் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா த்ரீ டி லைட்னு பேர் இதுக்கு பேர் ஒரு த்ரீ டி லைட் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா வச்சுங்களேன் அந்த லைட் என்ன பண்ணுனா ஸோ உங்களோட த்ரீ த்ரீ டி பிளேன் மேலே அந்த லைட்டு எமிட் பண்ணும் கரெக்டாக அந்த லைட் வந்து விடும் இப்போ நீங்கள் பிளண்டரில் எப்படி நீங்கள் த்ரீ டி மாடல் செட் பண்ணி லைட் செட் பண்ணிங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுவும் ஓகே இப்போ நான் அந்த லைட் வந்து இது என் மேலே படுது ஸோ அந்த படக்கூடிய லைட் வந்து பேக்ரவுண்டு இருக்குல்ல அதோட அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதனால் என்ன பண்ணுன்னா இந்த கலரை வந்து அதுக்கு ஏற்றாப்பில் செட் பண்ணிடுறேன் செட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் இதை ரெடியூஸ் பண்ணிடுறேன் நீங்கள் லைட்டும் செட் பண்ணலாம் இல்லை கலர் கரெக்ஷனும் பண்ணலாம் பட் எனக்கு வந்து லைட் செட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால நான் லைட்டாக செட் லைட்டு செட் பண்ணிக்கிடுவோம் இதில் இப்போ நான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டு பாருங்கள் இப்போ எல்லாம் ஓகே பட்டு ஒரு சில விஷயங்களை இந்த பின்னாடி உள்ள சீட்டு கட்டு கருப்பாக தெரியுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அது மேலே வந்து லைட்டு படலை படலை சரியாட்டு அதனால் அது மேலே லைட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த கேஸ்ட் ஷேடோஸை எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்காங்க சரிங்களா அது என்னென்னா அது நீங்கள் லைட்டு போடும்போது ஷேடோஸை வந்து அது கொடுக்க வைக்கும் உங்களோட த்ரீ டி பிளேன் வந்து ஷேடோஸ் கொடுக்கும் சப்போஸ் ஒரு லைட்டு ஏதாவது பர்டிகுலர் இது மேலே படம் வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா 
ஏதாவது ஒரு தடவை செலக்ட் பண்ணிட்டு இது மேலே லைட்டு படக்கூடாதுன்னு ஆசைப்படணும்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கிங்கு கே ஹார்ட்டின் மேலே லைட்டு படக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சின்னா அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு மெட்டீரியலில் போய் இலுமினேட்டோட ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா வச்சுக்கலாம் லைட் எஃபெக்ட் அது மேலே படாது பட் நான் இதில் படணும் ஜஸ்ட் ஒரு டிப்ஸாக சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா பட தேவையில்லைன்னா இலுமினேட்டோட ரிமூவ் பண்ணிருங்க பட் இந்த இந்த சீன் படி எனக்கு லைட்டு பட வேண்டியிருக்கு அதனால நான் இதை வந்து எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஓகே ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நமக்கு இந்த பின்னாடி உள்ள இது மூலம் லைட்டு படலை அதனால என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொரு ஒரு லைட்டு ஆட் பண்ணுவோம் இந்த லைட்டு பேர் என்ன பேர்னா ஆம்பியன்ட் ஓகே இப்போ பாருங்க செமையா ஆயிடுச்சா லைட்டு லைட் வந்து கொடுத்தனால கலர் வந்து கரெக்டாக ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு நீங்கள் லைட்டோட இன்டென்சிட்டியை நீங்கள் சரி பண்ணி கொடுக்க சரி பண்ணிக்க கூட செய்யலாம் இல்லை பேக்ரவுண்டுக்கு மேலே எனக்கு லைட்டு தேவைப்படாது அதனால் என்ன பண்ணேன்னா பேக்ரவுண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இலிமினேட்டோட நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அதில் ஸோ இப்போ நான் ரிமூவ் பண்ணேன்னா எனக்கு அதில் அதுக்கு மேலே லைட்டு படாது இப்போ ரெண்டும் எனக்கு கரெக்டாக ஓரளவுக்கு மேட்ச் ஆகிடுச்சு ஓகே ஃபைன் இதில் நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இந்த கிளாஸ் ஷேட்டர் எஃபெக்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் அதாவது இந்த கிளாஸ் உடஞ்ச மாதிரி எஃபெக்ட் பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட ஸ்பார்க் அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கொடுக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இதில் இன்னும் இன்னும் நிறைய பண்ணலாம் இதில் என்னோட வீடியோ கேமரா இருக்கு வீடியோ கேமரா இமேஜ் இருக்கு அதையும் நான் எடுத்து இங்கே போடுறேன் ஆனால் த்ரீ டி பிளேனா சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ நான் இதை இங்கே வச்சுக்கிறேன் வீடியோ கேமரா வீடியோ கேமரா செலக்ட் பண்ணி லைட்டாக ஒரு சின்ன மூமெண்ட் மூமெண்ட் கொடுத்துருங்க இப்படி சின்னதாக ஒரு ரொட்டேஷன் இப்படி கொடுத்துருங்க ஸோ அந்த வீடியோ கேமராவும் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ கேமராவும் அதில் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கும் ஒரு வீடியோ கேமரா அதில் ஃப்ளோட்டிங்கில் இருக்கு ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கிளாஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு இதை வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சுட்டு இதையும் வந்து த்ரீ டி பிளான் எல்லாமே த்ரீ டி பிளான் தான் இருக்கணும் டூ டி பிளான் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த இதில் டாப் வியூவில் வந்துட்டு இந்த கிளாஸ் பிளே இது இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா ரைட் கிளிக் பண்ண ஆ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வேறு ஒன்றும் இல்லை இது கிராஷ் ஆகிடுச்சு பட் நான் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் ஓகே இப்போ இந்த கிளாஸ் ஷேட்டர் இமேஜில் போட்டு நான் அதையும் த்ரீ டி பிளே நான் மாற்றி ரைட் கிளிக் பண்ணி ஸ்க்ரீ ஸ்க்ரீன் கொடுத்துட்டேன் சரிங்களா முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதுக்கு மேலே லைட்டிங் படக்கூடாது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இதில் மெட்டீரியலில் போய் இலுமினேட்டோட ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிசீவ் ஷேடோஸையும் நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ரிசீவ் ஷேடோஸ் என்னென்னா மற்ற த்ரீ டி பிளேன்ஸோட ஷேடோஸ் வந்து இது மேலே படும் ஸோ அதை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ நான் அதை என்ன பண்ணேன்னா கரெக்டாக அந்த கேமராவோட இது இருக்குல்ல இந்த ஷீல்டுக்கும் கேமராவுக்கும் ஷீல்டுக்கும் இந்த சீட்டுக்கட்டுக்கும் நடுவில் நான் வந்து அதை நான் வச்சிடுறேன் பட் ஒன்னே ஒன்று நல்லா பெருசாக்கிடுங்க அதை நல்லா பெருசாக்கிடுங்க சரிங்களா ஸோ என்ன இப்போ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அப்படியே போகும் ஸோ கண்ணாடி கிளா உடஞ்ச எஃபெக்டும் அதில் நமக்கு இருக்கு சரிங்களா ஃபைன் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிடலாம் இதை நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கு பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு ஸ்பார்க் ஸ்பார்க் இருக்கு இதுக்கு பேர் ஸ்பார்க்கு இந்த தீ பொறி பறக்கிறது ஸ்க்ரீனு ஆடி தான் ஒன்று கொடுங்க இதையும் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா த்ரீ டி பிளேனாக கன்வெர்ட் பண்ணிடுங்க கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு மெட்டீரியலில் போய் இந்த ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணி விட்ருங்க ஆ இதுதான் ஸ்பார்க்கு ஸோ இதையும் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா இதை இந்த பக்கம் வச்சுருங்க வச்சுக்கிட்டு ஒன்னே ஒன்று என்னென்னா சைஸை நல்லா பெருசாக ஆக்கிடுங்க இப்படி ம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எஃபெக்ட் செமையாக இருக்கும் நீங்கள் ஸ்மோக் எஃபெக்ட் டஸ்ட் எஃபெக்ட் டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எது வேணுமோ நீங்கள் வந்து அதை போட்டுக்கோங்க ஓகே இது தான் வந்து இந்த த்ரீ டி ஸ்டாப் மோஷன் எஃபெக்ட்னு பேர் நான் இது என்னோட இன்ட்ரோல் நான் வந்து இதை தான் கொடுத்துருந்தேன் இதில் நீங்கள் வேறு இன்னும் என்னென்னமோ வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து நீங்கள் எல்லாமே வந்து த்ரீ டி பிளேனாக கன்வெர்ட் த்ரீ டி பிளேனாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதை ஹிட் ஃபில்ம் ப்ரோவில் தான் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை நான் பண்ணுறேன்னு ஹிட் ஃபில்ம் எக்ஸ்பிரஸ்லேயே நீங்கள் பண்ணலாம் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ்லேயும்
முக்கியமான விஷயம் எல்லா த்ரீ டி பிளேன்ல இருக்கணும் எதுவுமே வந்து உங்களுக்கு டூ டி பிளேன்ல இருக்க கூடாது ஓகே ஏன்னா த்ரீ டி பிளேன் தான் கேமராவை கட்டுப்படுத்தும் ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா ப்ராப்பர் லைட்டிங் செட் எல்லாம் நீங்க கொடுத்துருங்க எது எதுக்கு மேல லைட்டிங் படணும் அதுல அதுல லைட்டிங் கொடுங்க எதுக்கு மேல லைட்டிங் படக்கூடாதோ அதை வந்து இலுமினேட்டர்ல போய் ஆஃப் பண்ணிடுங்க இவ்வளவுதான் இதோட கான்செப்ட் சரிங்களா இதுல ஃபயர்ஸ் வைக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோஷன்ஸ் வைக்கலாம் ஸ்டாப் மோஷன்ல எல்லாம் வைக்கலாம் இத அந்த இத நீங்க எடிட் இது நான் எடிட் முக்கியமான விஷயங்க எடிட் பண்றதை பத்தி நான் சொல்லி ஆகணும் இதை எப் எப்படி நான் என்னோட நான் பண்ணக்கூடிய வீடியோக்கள் எடிட் பண்ணுவேன்னா அதாவது கம்போஸ்டிங்க நான் சொல்லல இது கம்போஸ்டிங்கு கம்போஸ்டிங் எல்லாம் தனித்தனி சீனா இப்ப என்னோட ஒரு சின்ன நான் ஷார்ட் ஃபிலிம் மாதிரி பண்றேன் மர்ம சங்கிலி மர்ம சங்கிலி ஒவ்வொரு சீனையும் ஒவ்வொரு ஷார்ட்டையும் தனித்தனியா கம்போஸ் பண்ணி த்ரீ டி எஃபெக்ட் ஆக்ட் பண்ணி கலர் கரெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அதுல வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நான் சவுண்ட் போடுவேன் சவுண்ட் எல்லாம் ஆக்ட் பண்ணி வச்சுப்பேன் இதை பாருங்க இப்படி வச்சிடுறேன் இப்போ கேமரா ரொட்டேஷன் மூலமா வரும் எல்லாம் பாத்தீங்களா எல்லாம் ரொட்டேஷன் மூலமா வரும் சோ இந்த ஆங்கிளும் நீங்க வந்து செட் பண்ணுங்க இது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் தான் எப்ப எந்த ஆங்கிள் வேணுமோ நீங்க அந்த அந்த ஆங்கிளுக்கு மூவ் பண்ணிக்கலாம் இது முழுக்க முழுக்க போட்டோஸ் மட்டுமே வச்சு எடிட் பண்ணது ஒரு போட்டோஸ மட்டுமே வச்சு த்ரீ டி எஃபெக்ட் சோ டூ டிக்கும் த்ரீ டிக்கும் வித்தியாசம் கேட்டீங்களா இதுதான் த்ரீ டியை வந்து இசட்ல மூவ் பண்ணிப்போம் ஒவ்வொரு ரெண்டு ஒவ்வொரு லேயர்ஸ்க்கும் இடையில ஒரு கேப் ஒரு இடைவெளி இருக்கும் ஒரு ஸ்பேசிங் இருக்கும் சரிங்களா ஒரு இடைவெளி இருக்கும் அதான் த்ரீ டி இந்த இது ஓகே சோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி தான் நான் இதையும் பண்ணேன் இந்த இருக்கு பாருங்க இதுல கேமரா வந்து சைடுல மூவ் பண்ணிருக்கேன் இந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா கேமராவை நான் சைடுல மூவ் பண்ணிருக்கேன் இதுல பாருங்க கேமராவை சைடுல மூவ் பண்ணிருக்கேன் சோ நீங்க இதை அதுக்கப்புறம் முக்கியமான விஷயம் கலர் கரெக்ஷனும் நீங்க கலர் கிரேடிங் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி கலர் கரெக்ஷன் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம லைட்டிங் செட் பண்ணதுனால கலர் கலர் வந்து இப்ப ஆல்ரெடி கரெக்டா தான் இருக்கு சோ கான்ட்ராஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் இல்ல கருஸ் எடுப்போம் கருஸ் எடுப்போம் கருஸ் பண்ணாலே நமக்கு ஓரளவுக்கு நல்லாவே வருது சோ கருஸ் எடுத்து இது இது வந்து ஹைலைட்டு இது டார்க் ஷேடோஸ் இது மிட் டோன்ஸ் சோ ஷேடோ நான் கம்மி பண்றேன் கம்மி பண்ணி வச்சுக்கிறேன் மிட் டோன்ஸ் நடுவுலயே வச்சிடுறேன் இப்போ இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ கலரை வந்து நான் எனக்கு எல்லோ வந்து ஓரளவுக்கு தேவைப்படுது ஸோ நான் ப்ளூவை ரிமூவ் பண்றேன் ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துறேன் ஸோ நான் கிரீனை வந்து லைட்டா அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் பண்றேன் ஓகே சோ இப்போ நமக்கு ஒரு ஒரு எல்லோ மாதிரியான ஒரு கலர் வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே இதுல ஆர்ஜிபி நான் கொஞ்சம் ஓகே இப்போ நமக்கு ஓரளவுக்கு சரியாயிடுச்சு இது என்னோட மற்ற இதுல பாத்தீங்கன்னா என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்கேன் ஆ இல்ல ஃபிளாரும் கொடுக்கலாம் நீங்க ஓகே நீங்க ஃபிளார் கொடுக்கலாம் பட் கொஞ்சம் மேனுவல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண வேண்டி வரும் லைட் ஸ்ட்ரீக் மறந்தே போயிட்டேன் லைட் ஸ்ட்ரீக்கும் கொடுக்கலாம் லைட் ஸ்ட்ரீக்குங்கிறது என்னன்னா பட் லைட் ஸ்ட்ரீக் வந்து உங்களுக்கு ஹெட் ஃபில்ம் ப்ரோலம் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணாட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை பெருசாக எதுவும் இல்லை இதில் வந்து ஸ்க்ரீன் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு லைட்டிங் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி காட்டும் உங்களுக்கு நான் இதை இதில் லைட்டிங் அவ்வளோவா இல்லை அதனால் காமிக்கல அது ஓகே இது கூட தேவை கூட இல்லை இது இதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஓகே 
இவ்வளவுதாங்க இது இவ்வளவுதான் நீங்க ஸ்மோக் எல்லாம் கொடுத்துக்கலாம் அப்படி எல்லாமே வந்து த்ரீ டி த்ரீ டில வந்துடும் உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இது என்னதுன்னா லைட் த்ரீ டி ஸ்டாப் மோஷன் எஃபெக்ட் ஸோ இந்த எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க செஞ்சு பாருங்க உங்களோட உங்களோட ஜஸ்ட் போட்டோவை மட்டும் வச்சு நீங்க இதை நீங்க வந்து செய்யலாம் ஓகே உங்களோட ஓன் மோஷன் கிராஃபிக்ஸை வந்து நீங்க ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது மோஷன் போஸ்டரா நீங்க ரெடி பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஒண்ணு தான் இல்ல நீங்க மியூசிக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரி வேணாலும் நீங்க எந்த ஒரு எலமெண்ட்டும் போடுங்க ஸ்மோக் எஃபெக்ட் டஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்புறம் வேற என்னதுங்க பார்ட்டிகல்ஸ் எதை வேணாலும் நீங்க ரெண்டு மூணு போட்டோஸ் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸோட போட்டோஸ் கூட வச்சு நீங்க இந்த மாதிரிலாம் செய்யலாம் சரிங்களா என்னோட வீடியோக்களை தொடர்ந்து நீங்க பாக்கணும்னா இந்த மாதிரி வீடியோ எடிட்டிங் த்ரீ டி பிளண்டர் டுட்டோரியல் எல்லாம் பாக்கணும்னா நீங்க வந்து என்னோட சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க யாருக்காவது இதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பார்த்து கத்துக்குவாங்க நன்றி அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு டுட்டோரியல் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் விடைபெறுவது நான் உங்கள் ஓவியம் சதக்கத்துள்ளா நன்றி பாய்